हाय गाइस हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग हाय हाय एवरीवन हेलो एवरीवन कैसे हो एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू ठीक है तो जैसे आप लोगों को पता है यहां पे हमारे कैमरा होता है और इस साइड पे हमारे स्क्रीन होता है जहां पे मैं आपके चैट्स पढ़ सकता हूं ठीक है यहां पे कैमरा है वहां पे चैट्स पढ़ सकते हैं ठीक है और पहली बात ये बताओ कि तैयारी कैसी चल रही है कितने बच्चे एकदम स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं लाइक यू नो एकदम एकदम बहुत ही बढ़िया फील कर रहे हो यस गाइस कितने बच्चों लग रहा है एकदम बढ़िया तोड़ फोड़ कर दोगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए हाउ मेनी ऑफ यूर रेडी कितने बच्चे रेडी हो और लाइक करो पहले तो वीडियो को जितने बच्चे आ चुके सब लाइक करो अच्छा एक मिनट मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है हाय सर बहुत मस्त ऑसम सर फोड़ देंगे ग्रेट आ, अच्छा अब कुछ बच्चों कह रहे हैं सर डर लग रहा है सर अच्छा नहीं लग रहा है सर समझ नहीं आ रहा बेटा देखो जिसको भी डर लग रहा है इफ यू आर ह्यूमन ऑब्वियसली डर लगेगा ठीक है और थोड़ा सा अनइजी फील हो रहा है ना वो भी बहुत ही ह्यूमन है मतलब अगर यार डर उसी को लगता है ना जिसको फर्क पड़ता है और जिसने बहुत मेहनत करी होती है जिसे मतलब जिसको डर नहीं लग रहा वो भी डरने वाली बात नहीं है तो ठीक है डर नहीं लग रहा तभी ऑल्सो कूल डर लग रहा है तो भी इट इज कूल ठीक है क्योंकि क्यों क्योंकि इट्स ह्यूमन बेटा ह्यूमन टेंडेंसी होती है डर लगना बट एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपको डर लग रहा है ना बेटा ट्रस्ट मी जितने ही बच्चे आपकी एज ग्रुप के हैं जितने ही बच्चे बोर्ड लिखने वाले हैं पूरे इंडिया में सबको सेम फीलिंग्स होती है ठीक है जब मैं भी टेंथ क्लास में था ना मेरे स्टमक में भी गुड़ 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 हो गया था तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है ये तो गुड़ 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 हो गया तो मेरे को समझ नहीं आया था कि क्या चल रहा है ठीक है तो बट इट इज वेरी कॉमन तो अब आपको कि सर आपने इसको टैकल कैसे करा ठीक है तो बेटा मैंने थोड़ी देर के लिए अपने आपको समझाया कि इतनी मेहनत करी है मैंने है ना इतना हार्डवर्क करा है, है ना तो ऑब्वियसली मेरा पेपर अच्छा ही होगा कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा लाइफ में कि मेरा पेपर खराब हो जाए तो मैंने क्या करा मैंने जाके बाहर आधा घंटा क्रिकेट खेल लिया मैंने कहा चलो खेल के आते हैं थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा थोड़ा थक्का एकदम एड्रेनलिन हो गया क्रिकेट विकेट खेला एड्रेनलिन आ गया एकदम से बहुत ज्यादा फिर आके मैं फिर पढ़ने लग गया मैंने कहा वाह ठट 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 समझ लो गाइस तो यू शुड टेल योर सेल्फ हाँ भैया कुछ बुरा नहीं हो सकता कुछ बुरा आएगा तो बुरे की भी पिटाई कर देंगे बुरे को किक कर देंगे बुरे को कुंफू कर देंगे बुरे को पांडा कर देंगे अरे बोलो अंडर से बड़ा ट्राइंग टू से कि कुछ गलत नहीं होने वाला बहुत ही बढ़िया होने वाला है एग्जाम बहुत ही इजी होने वाला है जैसे इंग्लिश का एग्जाम इजी हुआ था साइंस का एग्जाम और इजी होगा आप कहोगे ओ माय गॉड इतना इजी पेपर कैसे आ गया मतलब इतना इजी आने वाला है समझ रहे हो मैं भावनाओं को समझो अब ठीक है और और एक और चीज होती है जब भी डर लगता है ना बेटा इसको आप डर कहोगे तो डर होगा बट होता क्या ना यू शुड ऑलवेज से यू आर नॉट डर रहे हो आप डरे नहीं हो ठीक है थोड़ी जो अजीब सी फीलिंग होती है ना उसका मतलब डर नहीं होता उसका मतलब होता है कि आप एक्साइटेड हो अगर आप उसको डर का नाम दे दोगे तो वो डर हो जाएगा बट उसका मतलब होता है कि आपको प्रेशर लगता है जब आपको लगता है प्रेशर है स्ट्रेस है गाइस इट इज नॉट प्रेशर और स्ट्रेस उसका मतलब होता है कि आप परफॉर्म करने के लिए बहुत ही उत्तेजित हो आप चाहते हो कि पेपर आए मैं लिखू उसे ठीक है दैट इज वॉट मीन्स की यू नो एक्साइटमेंट ठीक है तो जब भी आपको लगे ना पैर का आप रहे ओ माई गॉड आई एम फीलिंग सो स्केड यू आर नॉट फीलिंग स्केड बट यूर जस्ट एक्साइटेड ये साइकोलॉजी होती है ये आपने देखा होगा ना जब देखो मान लो विराट कोहली खेल रहा है वर्ल्ड कप में खेल रहा है ठीक है तो कितना प्रेशर होता होगा उन पर है ना कोई अभिनव बिंद्रा जब शूटिंग करने ओलंपिक्स में गए थे ठीक है आजकल कौन है शूटर कौन है बहुत ही फेमस शूटर है यार मैं भूल गया नाम उनका तो मतलब फीमेल शूटर्स आजकल बहुत ही फीमेल शूटर्स हैं तो उनको उनको क्या लगता है हाँ जी तो उनको बहुत ही स्ट्रेस होता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ठीक है तो उस वक्त वो क्या कहते हैं बेटा वो यार पूरा वर्ल्ड देख रहा होता है उनको टीवी पे तो इमेजिन कितना प्रेशर होगा उन स्पोर्ट्स पीपल पे वाह वेरी गुड तो गाइस तो उस प्रेशर को वो पता है वो कैसे टैकल करते हैं वो अपने आपको कंडीशन करते हैं वो कहते हैं कि हम लोग स्ट्रेस नहीं है हम लोग एक्साइटेड हैं तो आप लोगों को भी ऐसे ही फील करना है गाइस आप लोग स्ट्रेस या डरे हुए नहीं होते आप बस एक्साइटेड होते हो कि भैया वो टीचर हमें पेपर दे और मैं सारे के सारे आंसर अपने दिमाग के क्या कहते हैं तिजोरी से निकाल लू और उस पर पुट कर दू राइट दैट इज वॉट विल गाइस ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ठीक है थोड़ा मोटिवेशन हो गया ठीक है समझ आ गए हाउ मेनी ऑफ यूर एक्साइटेड गाइस कितने लोग एक्साइटेड हो एग्जाम लिखने के लिए कितने लोग एक्साइटेड हो एग्जाम लिखने के लिए और थोड़ा मसल्स दिखाओ एकदम एकदम बोलो सर आई एम एक्साइटेड शो मी योर मसल्स गाइज गाइज एंड गर्ल्स बोथ एकदम एकदम फुल फोर्स Yes, guys and girls both, एकदम full force में बोलो कि हम
राइट एग्जैक्टली एंड वेट इज एक्साइटेड सी मेरे को एड्रीन यहां पर आ गया आई कैन फील द एड्रीन विच इज गोइंग थ्रू यूर देखो बायो भी आ गई एड्रीन आ गया बायो आ गई बताओ इतनी बायो बॉडी में भर रखी है हम लोगों के एकदम रॉक करेंगे हम लोग ठीक है हाई फाइव अमेजिंग चलो तो गाइज जितने लोग नए आए हैं दो ऑफ यू हुआ ज्वाइन राइट नाउ हिट द लाइक बटन फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक करो हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को जो हमारा वेदांतों का नाइन्थ एंड टेंथ है ना बेटा सबसे अमेजिंग चैनल है इंडिया का उसको सब्सक्राइब करो ठीक है और और ये है हमारे फ्रेंड दिस इज ये देखो जादू होता है यहां पे ठीक है तो दिस इज मी गाइस अमृत राज ठीक है तो आज हम बहुत ही कूल सा सेशन करने वाले हैं थोड़े हार्ड चेंज करते कलर या राइट स्टार्ट करें अबे देख चलो अरे ब्लैक चश्मा पहने ना लुक्स कूल या लेट्स बिगिन द सेशन गाइस ठीक है तो वी विल डिस्कस ऑल वन मार्कर्स वी विल डिस्कस थ्री मार्कर्स एंड वी डिस्कस फाइव मार्कर्स ऑल्सो गाइस द ऑल इंपॉर्टेंट चीज क्या है क्विक रिवीजन होगा ठीक है रिवीजन का तरीका कैसे होगा मैं बताता हूं देखो फर्स्ट वन मार्कर करेंगे थ्री मार्कर्स करेंगे और फाइव मार्कर्स करेंगे ठीक है तो जो भी क्वेश्चन होगा ना उससे इंपॉर्टेंट मैं की वर्ड्स भी बताऊंगा कि और क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर से तो गाइस एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ पास में कीप अ नोटबुक एंड अ पेन हैंडी ठीक है तो मैं आपको बताता रहूंगा कि ये ये इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है ठीक है तो उसको की को नोट कर लो एंड गाइज द एंटायर रिविजन जो अभी एक घंटा या दो घंटा जो भी होने वाला है इसमें आपको क्या करना है रिकॉल करना है आपको करना है रीको कॉल करना है क्या करना है रीको कॉल जो पिछला पड़ा हुआ है उसको वापस लेके आना है उसको रिवीजन कहते हैं रिवीजन इज इक्वल टू रिकॉल रिवीजन इज इक्वल टू रिकॉल एग्जाम में आपको रिकॉल करना पड़ता है तो आपको अभी भी मेरे साथ रिकॉल करना पड़ेगा ठीक है आर यू गाइज रेडी रिकॉल करने के लिए चलो सब्सक्राइब कर दिया पहले एक बार देखो मैंने मेरे को लाइक कम दिख रहे हैं आई गेट देर आर थ्री थाउजेंड प्लस स्टूडेंट्स वॉचिंग बट लाइक्स आर वेरी लेस एंड सब्सक्राइब टू द फेवरेट नाइन्थ एंड टेंथ चैनल आई डोंट वॉन्ट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब क्योंकि देखो इतनी मेहनत करते हैं हम लोग हाँ इतनी मेहनत लगती है आप ये कंटेंट बनाने में और बाकी चीजों में गाइज तो इट्स लाइक द टोकन ऑफ लव फ्रॉम योर साइड वी लव यू ऑल जैसे कि मैंने बताया यू ऑल आर सेल्स ऑफ माई हार्ट और आर हार्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस लेट्स स्टार्ट द सेशन माय गॉड फर्स्ट सबसे पहले गाइस रिवाइज इंडिया की वीडियोस अभी भी अवेलेबल हैं यू कैन गो एंड वॉच इट ऑन आर यू नो वेबसाइट तो डाउनलोड करो वेदांतु का ऐप डिस्क्रिप्शन में वेदांतु का ऐप है उसको डाउनलोड करो पहले तो ठीक है वेदांतु का ऐप डाउनलोड करो और ये रिवाइज इंडिया की वीडियो देखो ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस जब भी डर लगे ना गाइस जब भी डर लगे ना क्या करना है स्प्रिंट टेक्स वीडियो खोलनी है और देखना है जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा क्या करना है स्प्रिंट टेक्स वीडियो देखनी है पढ़ना है उसको रिवाइज करना है बस ट्रस्ट मी ऑन दिस अभी एग्जाम आने वाला है कल या परसों एग्जाम है तो अभी पढ़ने का मन नहीं करेगा मन एकदम मन चला हो जाएगा एकदम एकदम ऐसा हो जाएगा तो उस वक्त क्या करना है स्प्रिंट टेक्स वीडियो देखनी है उमंग वीडियो देखनी है वीडियो देखो मजे करो मजे मत करो पढ़ो नेक्स्ट गाइज अनदर मोटिवेशन डोंट लेट वॉट यू कैन नॉट डू इंटरफियर विद वॉट यू कैन डू मतलब जो चीजें आप कर नहीं सकते उस पर फोकस मत करो रिजल्ट पे आपका कंट्रोल नहीं है यू डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन योर रिजल्ट इमेजिन जो आपका पेपर चेक कर रहा है ही फॉट विद वाइफ और मान लो स्टमक अपसेट है तो ही माइट गिव यू जीरोस ओके तो रिजल्ट डज नॉट मैटर गाइस एफर्ट मैटर्स ठीक है एफर्ट आप बस अपने एफर्ट कंट्रोल कर सकते हो तो एफर्ट डाल दो पूरा एफर्ट डाल दो, दो दिन बचा ट्रस्ट मी नाइनटी से ज्यादा लेके आओगे सारे के सारे ठीक है हंड्रेड परसेंट एफर्ट इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट रिजल्ट फॉर मी और हमारी टीम के लिए जितने भी हमारे टीचर्स हैं ना गाइस हमें बस एफर्ट से मैटर करता है रिजल्ट से ही मैटर था तो वी विल हैव वी हैव अनकंडीशनल लव क्या कहते हैं बेटा इसको अनकंडीशनल लव हमारी तरफ से आपके लिए अनकंडीशनल लव मार्क्स से हमारे मतलब वो नहीं है आप अंडा भी लेके आओगे ना वी विल स्टिल लव यू इफ यू गेट अंडाज ऑल्सो वी विल स्टिल लव यू बट हमें ये होना चाहिए आपको एफर्ट डाला है एफर्ट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो वन मार्क क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ठीक है रेडी स्टेडी फर्स्ट क्वेश्चन गाइस ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट लीड टू स्पीसीजन हेडिट इन एवोल्यूशन वेरी गुड जेनेटिक ड्रिफ्ट नेचुरल सिलेक्शन सोमैटिक वेरिएशन जर्मिनल वेरिएशन क्या होगा बताओ 
Come on, guys, tell me the answer. Pause, pause, pause. Come on, come on, come on. Go, 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 go. Oh, sorry, sir, you are coming. Sorry, beta, sorry. My bad. Which of the following cannot lead to species? Genetic drift, natural selection, somatic variation, germinal. Beta, now important is not to solve questions. Important is understanding each and every word. What is genetic drift? Genetic drift is change in concentration of the gene pool. Gene pool ka change ho jana because of random event. Change in gene pool because of random event. Gene pool hamara bechara change ho gaya because of random event. <laughs> Matlab yaha koi special advantage nahi tha. जो इंडिविजुअल सरवाइव कर गया उसके पास स्पेशल एडवांटेज नहीं था वो बस रैंडमली जीत मतलब सेलेक्ट हो गया और रैंडमली बच गया वो अपने कैरेक्टर्स पास करेगा जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना एक वॉलकैनो है है ना वॉलकैनो के आसपास लोग डांस कर रहे थे है ना वॉलकैनो के आसपास लोग डांस कर रहे थे कुछ और लोग थे जो वॉलकैनो से दूर रह रहे थे अब ये वॉलकैनो बर्स्ट हुआ ये लोग जल गए बट ये लोग जो दूर थे वॉलकैनो से ये बच गए तो इनके कैरेक्टर्स इनके जीन्स एग्जिस्ट करेंगे वर्ल्ड में इनके जीन्स पेरिश हो गए बट क्या ये वाला इंडिविजुअल इनसे कोई सुपीरियर था क्या इसमें कोई कैरेक्टर था जो इसको सरवाइव करने में हेल्प करा नहीं कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं मतलब इसकी हाइट ज्यादा थी या ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था ऐसा कुछ नहीं हुआ ये बस थोड़ा दूर था बच गया वॉज जस्ट लकी दिस गाय गॉट लकी गाय और अ गर्ल दिस गाय और अ गर्ल दे गॉट लकी But these people, they were not lucky. बेचारे जल गए वॉलकैनो के नीचे डांस कर रहे थे है ना पिकनिक पे गए थे वॉलकैनो पे और वॉलकैनो बर्स्ट हो गया बेचारा तो दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट इट इज रैंडम नेचुरल सेलेक्शन मतलब अब यहां पर देर आर मेनी पीपल दिस ग्रुप इज स्ट्रॉगर देन दिस मैन ये लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है से ही इज स्ट्रॉगर देन दिस ग्रुप तो दे आर सर्वाइविंग दिस इज कॉल एज नेचुरल सेलेक्शन वॉट इज एपनिंग ओवर हियर They are able to survive better. I don't know difference between genetic difference and natural selection. Yahan pe ye stronger hai, inke chhada muscles hai. To ye survive kar gaye. That is natural. Then guys, somatic variation. Somatic variation means changes in the physical character. Matlab, jaise ki, jaise ki, I am tall. Someone might be short. To ye hamara somatic variation ho gaya. Mere muscles chhada hai. Kisi ki muscles kam hai. To somatic. Matlab body mein jo variations hai, wo hote hai. Mere, mere mouth stretch, mere, mere daadi wadi hai. To ye somatic variations ho gaya. Third guys, germinal variation. सोमैटिक वेरिएशन इज लाइक द चेंजेस विच कैन नॉट बी पास टू द नेक्स्ट जनरेशन इससे रिलेटेड वर्ड क्या है टर्म क्या है जर्मिनल वेरिएशन क्या कॉज करते हैं कौन से कैरेक्टर होते हैं सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन कैरेक्टर्स कौन से तो बताओ जल्दी बताओ देखो रिकॉल करो रिकॉल द कैरेक्टर रिकॉल द कैरेक्टर एग्जैक्टली एग्जैक्टली कौन सा कैरेक्टर होता है बेटा अक्वायर्ड कैरेक्टर एंड इनहेरिटेड ये होता है अक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड ये है इनहेरिटेड कैरेक्टर्स अक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैन नॉट बी पास टू द नेक्स्ट जनरेशन मैंने खूब सारी स्विमिंग सीखी बट क्या मेरे बेबीज को स्विमिंग आएगी नो दे विल हैव टू लर्न ऑन देयर ओन मैंने गिटार सीखा क्या मेरे बेबीज को गिटार आएगा नो दे विल हैव टू लर्न ऑन देयर ओन तो इट कैन नॉट बी पास वेर एज इनहेरिटेड कैरेक्टर माई हाइट कैन बी पास टू माई बेबीज माई आई कलर कैन बी पास टू माई बेबीज लाइक वाइज तो देखो कितनी सारी चीजें पढ़ ली हमने एक ही क्वेश्चन में हा कितना सारा रिवाइज कर लिया हमने एक क्वेश्चन में गाइस आर यू टू अंडरस्टैंड तो यू गाइस आर रॉक स्टार्स यू नो क्वाइट अ लॉट आपको बहुत ज्यादा पता है तो घबराना नहीं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा व्हिच ऑफ दीस कैन नॉट लीड टू स्पीसिएशन यस गाइस आंसर इज सी सोमैटिक वेरिएशंस मतलब चेंजेस इन माय फिजिकल कैरेक्टर्स मतलब मेरे मसल्स में चेंजेस मेरे स्विमिंग का कैरेक्टर ये स्पीसिएशन नहीं कॉज करता जबकि जेनेटिक ड्रिफ्ट नेचुरल एक्शन जर्मिनल वेरिएशन स्पीशीज को स्पीशन कॉज करेगा तो फोर द रीजन फॉर स्पीसिएशन आर गाइस दीज ठीक है अब आप कहोगे सर ये तो समझ आ गया ये भी समझ आ गया ये भी समझ आ गया व्हाट इज जोग्राफिकल आइसोलेशन सर जोग्राफिकल आइसोलेशन क्या बेटा मैं बताता हूं स्पीसिएशन मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड वॉट स्पीसिएशन फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज नई स्पीशीज कैसे बनेगी नई स्पीशीज तभी बनेगी ना जब कोई कैरेक्टर्स पास होते जाएंगे ठीक है तो सोमैटिक वेरिएशन में तो कोई कैरेक्टर पास नहीं होता तो स्पीशीज नहीं होगा अब आपको कैसा जोग्राफिकल ये क्या होता है आइसोलेशन मैं बताता हूं बेटा जोग्राफिकल आइसोलेशन होता है देखो मान लो ये है इंडिया हमारा प्यारा इंडिया
ये है हमारा प्यारा इंडिया ठीक है यहां पे है अफ्रीका हमारा अरे अरे ओ, बच गए बट ये गायब हो गया हमारा कोई बात नहीं इंडिया प्यारा गायब हो गया लेट अस मेक इंडिया अगेन ये हमारा प्यारा इंडिया ठीक है इस प्यारे इंडिया में यहां पे अफ्रीका हमारा ठीक है अफ्रीका तो गाइस सी जो अफ्रीकन लोग हैं हमारे जो अफ्रीकन लोग हैं क्या वो ब्रीड कर सकते हैं इंडियन पीपल के साथ नो दे आर जोग्राफिकली आइसोलेटेड अब आप ये मत कहना सर वो तो फ्लाइट पकड़ के आ सकते हैं हम फ्लाइट की बात नहीं कर रहे बेटा हम हम फ्लाइट की बात नहीं कर रहे जोग्राफिकली मतलब ओल्ड एज में एनिमल्स की बात करो ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे एनिमल्स की बात करो कि मान लो ये है मेरा मेरा स्नेक तो ये क्या स्नेक यहां पे आ सकता है इंडिया में आके ब्रीड कर सकता है नहीं नहीं आ सकता ये मेरा डॉग मतलब इंसेक्ट चलो इंसेक्ट ये मेरा इंसेक्ट क्या ये मेरा इंसेक्ट यहां पे आ सकता है ब्रीड कर सकता है नहीं आ सकता तो दे आर जोग्राफिकली आइसोलेटेड गाइज तो इसकी वजह से इनके जो जीन्स है ये यहां से डिफरेंट है सेपरेटेड है इनके जीन से तो ये स्पीसिएशन कॉज करेंगे मतलब यहां पे जितने भी हैं ये ब्रीड कर करके कर करके एक नई स्पीशीज बनाएंगे यहां पे जितने भी हैं ये लोग ब्रीड कर करके नई स्पीशीज बनाएंगे राइट गाइस डिड यू अंडरस्टैंड यस और नो डिड यू अंडरस्टैंड यस गाइस गिव मी अ हाई फाइव इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस यू गिव मी अ हाई फाइव आई नो आई 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 ड्रॉ बेटर लाइक यस गाइस कूल समझ आया जोग्राफिकल आइसोलेशन क्या है इसकी वजह से स्पीसीजन होगा अब थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे ये ये वार्म अप था दिस वाज लाइक वार्म अप नाउ वी आर गोना डू द मेन एक्सरसाइज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑल्सो गाइस मतलब क्या है इसमें दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल आपको सर कैसे रिप्रोड्यूस कैसे नहीं करेंगे बेटा देखो यू वुड हैव सीन सम प्लांट्स ना मेल पार्ट को हम सॉरी ये फीमेल पार्ट है हमारा ये मेल पार्ट है हमारा एंथर ये स्टिग्मा है ना अब होता क्या है दिस विल मैच्योर सम अदर टाइम और जो हमारा फीमेल पार्ट है ये सम अदर टाइम मैच्योर हो रहा है मतलब ये मैच्योर हो गया से मार्च अप्रैल में और एंथर मैच्योर हो रहा है दिसंबर में तो क्या ये पोलन ग्रेन यहां से आ पाएगा नहीं आ पाएगा दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड समझ आ रहे हैं मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते क्योंकि दोनों के गैमीट से अलग टाइम पे बन रहे हैं तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के टेक्निक्स होते हैं ठीक है तो वो होता है हमारा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तो ये भी हमारी स्पीसिएशन को कॉज करता है मूविंग फॉरवर्ड तो मैं कह रहा हूं सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है जो बॉडी में चेंजेस होती हैं वो चेंजेस नहीं कर पाती इसलिए करते हैं तो एक्जैक्टली आंसर इज सोमैटिक वेरिएशन डज नॉट कॉज स्पीसिएशन राइट ओ माई गॉड नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जल्दी जल्दी करो 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 इसको करो जल्दी करो ये कौन से अब मेरे को बताओ ये कौन से चैप्टर का है और कौन सा लॉ लग रहा है यहां पे चैट बॉक्स बताओ ये कौन से चैप्टर का कौन सा लॉ लग रहा है यहां पे ये कौन से चैप्टर का कौन सा लॉ लग रहा है यहां पे एग्जैक्टली टेन परसेंट लॉ लग रहा है यहां पे है ना बेटा यहां पे लग रहा है टेन परसेंट लॉ नाउ अब टेन परसेंट लॉ में क्या कह रहा है प्लांट के पास ट्वेंटी थाउजेंड जूल एनर्जी है तो शीप के पास कितनी होगी टेन परसेंट ऑफ दिस टू थाउजेंड मैन के पास कितनी होगी टेन परसेंट ऑफ दिस दट इज टू हंड्रेड राइट गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है हा अमेजिंग तो इसको ऐसे ही करना है ठीक है गाइस और एक और चीज हमें क्या पता चली है जब भी टेन परसेंट लॉ आएगा तब हम एग्जाम्पल लिखेंगे तब हम एग्जाम्पल लिखेंगे एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे और नीचे लिखेंगे टेन थाउजेंड टू थाउजेंड सॉरी ट्वेंटी थाउजेंड टू थाउजेंड और टू हंड्रेड गाइस एग्जाम्पल जरूर लिखना है जब भी आप इसे एग्जाम में लिखोगे ठीक है एग्जैक्टली आंसर इज ट्वेंटी थाउजेंड टू थाउजेंड और टू हंड्रेड हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ओमे गॉड एक और क्वेश्चन आ गया वन मार्कर गाइस देखो वन मार्कर तो गलत नहीं करना ठीक है मैंने बताया ना ये कौन सा वाला फल है ये ये लो हैंगिंग फ्रूट है लो हैंगिंग फ्रूट को अपने मंकी वाले कैरेक्टरिस्टिक यूज करके फट से तोड़ लेना है और फट से खा लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन का दिस फोर स्टेक होल्डर्स विच मे बी हेल्पफुल इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं वो वाले लोग जो फॉरेस्ट से बेनिफिट होते हैं 
स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं वो वाले लोग जो फॉरेस्ट से फॉरेस्ट से बेनिफिट होते हैं तो कौन कौन फॉरेस्ट से बेनिफिट होते हैं एक तो ट्राइबल्स होते हैं ठीक है ये बुकिश क्वेश्चन है ये तो आएगा नहीं बट आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट से कौन कौन अफेक्ट होते हैं तो फॉरेस्ट कम्युनिटीज ट्राइबल्स एक्सेट्रा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है ट्रीज को बेचता है इंडस्ट्रीज को थर्ड इंडस्ट्रीज अफेक्ट होती है और फोर्थ एनवायरमेंटलिस्ट एनवायरमेंट को जो प्रोटेक्ट करते हैं ना वो वाले लोग जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो बहुत अफेक्ट होते हैं ठीक है तो ये चार स्टेक होल्डर्स होते हैं हमारे एंड द फोर स्टेक होल्डर्स आर एग्जैक्टली द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द पीपल और द कम्युनिटी फॉरेस्ट कम्युनिटी ओ ये क्या हो गया या द फॉरेस्ट कम्युनिटी एंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एग्जैक्टली द इंडस्ट्रीज ऑल्सो एंड एनवायरमेंटलिस्ट ऑल्सो विल बी अफेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट एनवायरमेंटलिस्ट कह सकते हो आप उनको ठीक है इजी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हाउ मेनी ऑटोजोम्स डज द ह्यूमन सेल हैव ऑटोजोम्स क्या होते हैं वो वाले सेल जो बॉडी के कैरेक्टर्स को अफेक्ट करते हैं ऑटोजोम्स क्या होते हैं गाइज वो वाले सेल जो बॉडी के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं कितने होते हैं ऑटोजोम्स बताओ ऑटोजोम्स कितने होते हैं Amazing, यार सारे स्मार्ट बच्चे हैं एकदम 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 होती है ना स्मार्ट वाली क्लास वेदांतु की क्लास यूट्यूब क्लास लाइक स्मार्टनेस से भरी हुई एग्जैक्टली गाइस देर आर ट्वेंटी टू ऑटोजोम्स देखो हर ह्यूमन में कितने पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते बेटा देखो ये फर्स्ट पेयर हो गया सेकेंड पेयर हो गया थर्ड पेयर हो गया ये फोर्थ पेयर हो गया लाइक वाइज लाइक वाइज ट्वेंटी थर्ड पेयर लास्ट इज ट्वेंटी थर्ड पेयर का लास्ट क्या होता है ये होता है ट्वेंटी थर्ड पेयर तो लाइक वाइज गाइज आप क्रोमोजोम देखोगे ना कितने क्रोमोजोम होते हैं ह्यूमन में ह्यूमन में टोटल होते हैं फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम और आई कैन से ट्वेंटी थ्री पेयर फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम और ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं हमारे पास ठीक है सर मतलब क्या है बेटा देखो ये हो गया मेरा फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोजोम ये मेरा फर्स्ट पेयर ये सेकंड पेयर ये थर्ड पेयर ये फोर्थ पेयर तो बेटा ये फर्स्ट के 22 पेयर है ना जो फर्स्ट 22 पेयर है इनको मैं कहता हूं सोमैटिक और ऑटोजोम 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 मतलब ये मेरे बॉडी के कैरेक्टर्स को डिफाइन करते लाइक मेरे आई कलर मेरा हाइट मेरा हेयर टाइप मेरा स्किन कलर है ना और ये इसको इसको अफेक्ट करता है बट जबकि वेर एस वेर एस जो ये ट्वेंटी थर्ड पेयर है ट्वेंटी थर्ड पेयर है इसको हम कहते हैं एलोजोम इसको क्या कहते हैं हम एलो एलो का सोम सर ये एलो का सोम क्या है बेटा एलो का सोम मतलब ये होता है ये है सेक्स क्रोमोजोम ये कौन सा है ये है सेक्स क्रोमोजोम मतलब ये डिसाइड करता है कि इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा अगर ट्वेंटी थर्ड क्रोमोजोम में दोनों एक्स एक्स है तो ये हमारा फीमेल हो जाता है अगर एक्स वाई है तो ये हमारा मेल हो जाता है आर यू अंडरस्टैंड गाइस जो 23rd पेयर है बस यही डिसाइड करता है कि इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है बाकी के जो 22 पेयर है वो बॉडी के मतलब फिंगर नेल इंसुलिन मतलब क्या बनना है वो व्हाटएवर कूल समझ आया बच्चे मजा आ रहा है <laughs> समझ आएगा तो मजा आएगा नेक्स्ट <laughs> करते हैं तो क्वेश्चन में आ कम व्हिच How many autosomes are there? Brother, there are only two autosomes. How uh, which pair is the sorry? There are allosomes. How many allosomes are there? There are there are only two allosomes. Which pair is the allosome or sex chromosome? Twenty third pair. Cool. Okay, sir. Look, अरे मैंने फालतू में इतना diagram बनाया. Diagram तो पढ़ाई था हमारे पास. देखो, देख रहे हो बेटा. सब X X हो गया. फिर X X. बाकी सब क्या थे? ये allosomes होते हैं. आगे चलते हैं. Assertion and reason. बहुत ही important है. बच्चे कह रहे थे कैसे करेंगे? देखो. बहुत ही easy question ही तो. विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बैट अच्छा विंग बर्ड के विंग और बैट के विंग आर होमोलोगस होमोलोगस होते हैं बच्चे नेक्स्ट करते हैं होमोलोगस ऑर्गन आर स्ट्रक्चरली स्टिमिलर बट फंक्शनली डिफरेंट होमोलोगस ऑर्गन आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फंक्शनली डिफरेंट सही है यार सर ये तो रॉन्ग है ये तो फॉल्स है Wings of bird and wings of insect are analogous. तो ये तो सर गलत हो गया Homologous are structurally similar but different. Yes sir, this is true. So let us see. Both A and R are correct. No. A and R are correct. R no. A is true. R is false. No. A is false. R is true. Answer is D. Right guys, very easy. And guys, एक और चीज मैं क्या बता रहा हूं 
जब भी आप लोग एनालोगस होमोलोगस वेस्टिजियल ऑर्गन कुछ भी लिखोगे एग्जाम्पल हंड्रेड परसेंट लिखना एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो माइनस वन फ्रॉम माई साइड एग्जाम्पल्स वॉट यू विल राइट मैन एवर यूर एक्सप्लेनिंग होमोलोगस ऑर्गन एनालोगस ऑर्गन डेफिनेटली इन रेस्पेक्टिव ऑफ कि उन्होंने पूछा है कि नहीं पूछा एग्जाम में आपको लिखना है एग्जाम्पल और कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम्पल के थ्रू याद करो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है तो ये हमने देख लिया समझा दिया मैंने आगे चल रहे आंसर इज एज फॉल्स आर इज ट्रू वेर डज फर्टेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन वेरी इजी गाइस बताओ कौन बताएगा इसका आंसर कौन बनेगा करोड़पति यस कम ऑन ट्राई 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 Very easy question, guys. Fertilization takes place in the female reproductive. Where? In the fallopian tube. Fallopian tube में होता है. Guys, very important. ठीक है. देखो, male reproductive structure और female reproductive system बहुत ही important है. और सबके function, function of testes, function of vas deferens, function of urethra. ठीक है. Similarly, function of uh, ovaries, function of फेलोपियन ट्यूब फंक्शन ऑफ यूट्रस फंक्शन ऑफ सर्विक्स फंक्शन ऑफ वजाइना वेरी 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 टू दी पावर इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डायग्राम का डायरेक्ट डायग्राम नहीं आएगा उनसे बस पूछेंगे ए क्या है बी क्या है है ना दे वोट सी दे वोट आस्क यू द एंटायर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दे विल जस्ट से वॉट इज ए आइडेंटिफाई ए एंड राइट इट्स फंक्शन ठीक है इसको लगा के आइडेंटिफाई बी एंड राइट इट्स फंक्शन आइडेंटिफाई सी एंड राइट इट्स फंक्शन तो लाइक वाइज आपको पता होना चाहिए सबका फंक्शन क्या है ठीक है मूव फॉरवर्ड ओह विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज वेन फॉजिल फ्यूल्स आर बर्न विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज वेन फॉजिल फ्यूल्स आर बर्न क्या रिलीज होता है बेटा बताओ कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ऑल ऑफ दिस बताओ अब यार ये तो बहुत ही कॉमन सेंस आपने पढ़ा भी नहीं होगा तब भी आप कर लोगे है ना बताओ कैसे करेंगे कब ऑन Come on guys, करो 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 <laughs> come on come on guys, very good यार obviously all of these हमें थोड़ा पता चलता है फॉजिल फ्यूल आग लगाते हैं तो धुआं निकलता है तो स्मोक में तो कुछ भी हो सकता ना कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड मतलब ऑब्वियसली बात है दिस इज वेरी कॉमन की एनी थिंग कैन बी देर इन द स्मोक राइट यू कैन नॉट जस्टिफाई कि आपको पता ही नहीं चल सकता यार कभी किसी फॉजिल फ्यूल में सल्फर है किसी में नहीं है तो यू कैन नॉट से एक्जैक्टली ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द वेन एवर फॉजिल फ्यूल इज बर्न वॉट इज फॉजिल फ्यूल गाइज फ्यूल विच इज फॉर्म फ्रॉम डेड और डी प्लांट और एनिमल मैटर जो बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो सप्रेस करके वो बनते हैं ना अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर प्लांट और एनिमल डेथ मेटीरियल उसको सप्रेस करते हैं ना हाई प्रेशर और टेम्परेचर में तब भी हमारा फॉजिल फ्यूल बन जाता है इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं गाइज तो इसको वेस्ट मत करो ठीक है What is the emulsification? What name the secretion of in the human body that carries out this process? बताओ. Very good question. I would say देखो direct question नहीं पूछा है. घुमा के question पूछा है. बताओ. Who will answer this question? Come on. And those of you who have joined right now, guys, hit the like button to the video and subscribe to our favorite, favorite, favorite channel that is Vedantu Ninth and Tenth. So we are going to have amazing, amazing sessions of revision. Yeah, so do join in. तो सब्सक्राइब करो और और हमसे जुड़ जाओ और हमसे शेयर करो एंड यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम आर साइड एंड वी आर लव यू एक्सैक्टली एमएलसीफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है इट इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स मतलब एक बड़ा सा हमारा फैट का मॉलिक्यूल है इसको तोड़ के हमने छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स बना लिए छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स बना लिए इसको कहते हैं गाइज एमएलसीफिकेशन ऑफ फैट मतलब I'm not chemically changing fat. This is बड़ा वाला fat. I'm not chemically changing fat, but I am just make breaking them into small, small, small fat so that enzymes can act on it. Surface area बढ़ जाए इसको और अच्छे से enzyme act कर सके. Right? Very good. Name the name the secretion. कौन help करता है बेटा? Bile juice. Bile juice helps in emulsification of fat. और bile को कौन बनाता है? Bile को बनाता है हमारा favorite liver. लिवर जो होता है हमारा फेवरेट वो बाइल जूस बनाता है जो कि हेल्प करता है एमोसिफिकेशन ऑफ फैट स्मॉल स्मॉल फैट जूस कुल ग्रेट गिव मी आई फाइव चलो आगे करते हैं 
देखो फैट बड़ा सा फैट था इसको छोटे 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 फैट में बना दिया केमिकली इट इज नॉट चेंजिंग इट केमिकली फैट ही है वो अब इस पर एंजाइम्स और एक्ट करेंगे और इसको छोटे छोटे तोड़ते जाएंगे रीजन गाइस वेरी इजी क्वेश्चन डू इट विद मी गाइस देखो ये बस ऐसे डराने के लिए है और मैंने पहले ही बताया जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना उतना इजी होता है फर्स्ट थिंग फर्स्ट थिंग बिगर द क्वेश्चन इजियर इट इज ठीक है लेट एस सी वेरिएशन इज बेनिफिशियल फॉर स्पीशीज अच्छा हाँ कह सकते हैं क्योंकि अब वेरिएशन होता है तो जो अच्छा वाला वेरिएशन था वो सेलेक्ट हो जाता है बुरा वाला वेरिएशन था वो खराब खत्म होता जाता है तो हाँ अच्छा होता है क्योंकि वेरिएशन क्या करता है इट हेल्प द इंडिविजुअल टू सरवाइव इट हेल्प एन इंडिविजुअल टू सरवाइव इन चेंजिंग एनवायरमेंट इट हेल्प एन इंडिविजुअल टू सरवाइव इन द चेंजिंग एनवायरमेंट ठीक है वेरिएशन कैन हेल्प स्पेशज इन इट्स एनवाइ ओ सेम चीज जो मैं बता रहा था वही सही है यार तभी तो बेनिफिशियल है तो क्या दोनों सही हैं आर बोथ ऑफ देम ट्रू एंड आर द एक्सप्लेनेशन एक्जैक्टली सर दे आर बोथ ऑफ देम आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन नो नीड टू गो फर्दर गाइस डिड यू अंडरस्टैंड जस्ट कीप योरसेल्फ काम एंड कूल ठीक है लाइक 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 जस्ट लाइक यू नो काम आराम से एकदम काम कूल रह के और जब भी ऐसा लगे ना क्वेश्चन आए तो बोलना छी इतना इजी क्वेश्चन मैं तो इसको ऐसे ही कर दूंगा या कर दूंगी एक्जैक्ट बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड इट्स अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर व्हाट इज कीमोट्रोफिज्म गिवन एग्जांपल वेरी इजी क्वेश्चन गाइस बताओ व्हाट इज द आंसर फॉर कीमोट्रोफिज्म कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन यू ओके कंप्लीट द सेंटेंस गाइस ठीक है चलो व्हाट इज कीमोट्रोफिज्म कीमोट्रोफिज्म क्या होता है कीमोट्रोफिज्म होता है इट इज मूवमेंट ऑफ मूवमेंट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द केमिकल मूवमेंट इन अ डायरेक्शन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द केमिकल एक्जैक्टली एग्जाम्पल इज पोलन टू वाह बेटा यार सारे स्मार्ट आई कैन सी द आंसर लाइक इस ये मैं सोचना सर इधर किसको देख के पढ़ा इधर कैम इधर ना हमारा चैट बॉक्स चलता है तो आई कैन सी द चैट सो हियर इधर दर कैमरा तो इधर मैं देख रहा हूं तो सारे बच्चों ने सही जवाब दे रखा है वेरी गुड गाइस अमेजिंग आंसर एक्जैक्टली कीमोट्रोविज्म इज मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट मूवमेंट ऑफ अ पार्ट और ऑफ अ प्लांट टू वर्ड्स और अवे फ्रॉम अ केमिकल आंसर इज यस मूवमेंट ऑफ अ पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब एक्जैक्ट देखो ये हमारा ये पोलन ट्यूब है ना ये डेवलप इसको पता कैसे चलता है अब आप बताओ ये जो हमारा पोलन ट्यूब है इसको पता है कैसे चलता है कि भैया यहां से जाके यहां पे जाना है इसके पास जीपीएस है क्या कोई डस दिस हैव अ जीपीएस पोलन ट्यूब वाई डस पोलन ट्यूब गो ओवर हियर ओनली वाई ये ऐसे बाहर क्यों नहीं निकल जाता या ऐसे बाहर क्यों नहीं निकल जाता पोलन ट्यूब बाहर क्यों नहीं निकल जाता पोलन ट्यूब हमेशा सीधा आके ओव्यूल के अंदर चल जाता है कैसे वाई डज द पोलन ट्यूब डज नॉट गो आउट इट कम्स ऑलवेज इन टू ओव्यूल कैसे क्योंकि कीमोट्रोफिजम ये केमिकल्स रिलीज करता है ये केमिकल्स रिलीज करता है इसको देख के ये पोलन ट्यूब करता अच्छा पोलन ट्यूब ऐसे स्मेल करते करते इट रीच इज दूल गाइज ठीक है तो दैट्स हाउ इट इज ठीक है तो वी हैव अंडरस्टूड दिस दैट्स केमी कीमोट्रोफिजम मूविंग फॉरवर्ड ओ माई गॉड गाइज डू देखो एक रुपए का है आई एम नॉट टेलिंग यू आई आई एम आई एम रिक्वेस्टिंग नहीं कर रहा मैं बता रहा हूं ये कर लो <laughs> ये हमारा रिपोजिटरी इट इज लाइक हाई क्वालिटी कंटेंट यू गेट इट फॉर वन रुपीज ले लो कुछ फर्क नहीं पड़ता ठीक है पहले इसको लो फिर आगे क्लास करेंगे <laughs> आगे चलते हैं या तो दो सौ व्यू हुआ वॉचिंग दीडियो ओ ओ खत्म हो गया देखो वन मार्कस खत्म हो गए अब हम थ्री मार्कस स्टार्ट करेंगे ठीक है पहले तो क्लैप करो अपने लिए जबरदस्त अभी फाइव मार्कस भी क्लैप करो पहले सब क्लैप फॉर योर सेल्फ क्लैप फॉर योर सेल्फ अमेजिंग वी आर डन वन मार्कस नाउ वी आर मूव टू थर्ड मार्कस थ्री मार्कस सॉरी क्लैप 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 वाओ स्मार्ट किड्स अमेजिंग किड्स ऑसम किड्स सुपर डुपर किड्स ना दो ऑफ यू आर वॉचिंग गाइज हिट द लाइक बटन फर्स्ट ऑफ ऑल हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू आर चैनल हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू आर चैनल वेदांत टू नाइन्थ एंड टेंथ शर बार बार क्यों बोल रहे हो बेटा बार बार बोलेंगे नहीं आप करते नहीं हो यू डोंट डू इट तो वी हैव टू टेल इट ठीक है तो दो ऑफ यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल ओके लेट डू द थ्री मार्कर्स गाइज नेम एनी टू ए सेक्शुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ओके गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है 
वी नेग्लेक्ट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बहुत नेग्लेक्ट करते हैं बट हंड्रेड परसेंट मतलब मेरे को सू मत करना मेरे पे केस मत कर देना कि सर ने कहा था हंड्रेड परसेंट बट हंड्रेड परसेंट इसमें से क्वेश्चन आएगा ठीक है मेरे पे केस नहीं करना कोई बट गड फीलिंग ठीक है आएगा इस पर तो ये पढ़ लो बेटा पढ़ लेना ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पे क्वेश्चन आएगा हर साल आता है ठीक है तो बर्डिंग बर्डिंग फिजन बाइनरी फिजन सेकेंडरी सॉरी बाई मल्टीपल फिजन स्पोर फॉर्मेशन फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन कुछ भी लिख देना विद एग्जाम्पल्स रिमेंबर दैन विद एग्जाम्पल्स मतलब अमीमा में बाइनरी फिजन होता है प्लास्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है फंगाई में स्पोर फॉर्मेशन होता है फ्रैगमेंटेशन कहां पर होता है प्लेनेरिया में फ्रैगमेंटेशन होता है ठीक है गाइज सॉरी स्पायरो में फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन प्लान एरिया में होता है ठीक है तो जरूर आएगा ये मतलब 99% आएगा, 1% रख लेते हैं। With the help of a diagram, explain the method of amoeba reproduces. बताओ, देखो मैं बता रहा हूँ। Amoeba कैसे reproduces? ऐसा बनाओ, amoeba। Amoeba बनाओ। आजो, आजो। अरे हमारे favorite, हमारे favorite। Hey guys, everyone, तो मैं वो congratulate करने आया था। हाँ। तो बच्चों, हमारा आज तक का live students था 4510 maximum live. You just broke that. It went up to 4,514. Savaj, my share. Savaj. So, just congratulate you. So, guys, you have to support like this. You have to grow up. Now, it's 5,000. Now, it's starting. Now, it's starting. Guys, tell your friends to join us quickly. And we'll do 5,000 before. Yeah, yeah. Today, we'll give you a little bit. Now, we'll give you a little bit. Yeah. Oh. अभी बहुत बचा है अभी three marker start हुआ है अभी five marker बचा है तो अपने friends को बोलो mummy papa को भी बोलो कि कितना difficult होता है बताओ पढ़ाई बहुत पढ़ाई अपनी सरकार तालियां एकदम मचाते रहो great guys four hour five minute हो गए सब पढ़ो let's begin ठीक है चलते हैं आगे करते हैं तो ये हमारे mister amoeba mister amoeba क्या करते हैं इनका जो nucleus है पहले nucleus divide होने लगता है ठीक है first what happens the nucleus starts dividing the nucleus starts dividing. Then what happens? Asse, asse. Fir, ab kya hota hai? Ye dono, do amoeba ban jate hain. Can you see? Very easy. Kuch nahi hai. Binary fission. That is binary fission. Right guys, this is binary fission. Bas, yehi banana hota hai. Budding hota hai. Toh budding mein kya karna hai? Aise karke ek banaya. Fir aise karke ek do banaya. Fir aise karke ek do teen banaya. Like this is budding in hydra or yeast. Like not hydra, yeast mein budding aisa hota hai. ठीक है बर्डिंग ऐसा होता है हमारा तो लाइक वेरी इजी गाइस यू यू शुड शुड दिस दिस ठीक है लेट्स मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नेम एनी टू ए सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ठीक है हमने कर दिया वो तो मैंने बता दिया सारा फिजन बर्डिंग फ्रैगमेंट रीजनरेशन एनी टू एनी टू कैन राइट विद एग्जाम्पल नाउ यहां पर एग्जाम्पल नहीं पूछा है बट हम है स्मार्ट स्टूडेंट हम है स्मार्ट स्टूडेंट तो हम लोग एग्जाम्पल भी लिखेंगे हम क्या है हमें स्मार्ट स्टूडेंट्स हम एग्जांपल भी लिखेंगे ठीक है uh, मैंने बता दिया डायग्राम देखो सेम है ऐसा पहले न्यूक्लियस डिवाइड करो फिर साइटोप्लाज्म गाइस पहले देखो ध्यान से देखो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड है पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है फिर साइटोप्लाज्म जाके हमारा डिवाइड हुआ है राइट कूल लेट्स मूव फॉरवर्ड यस गाइस अरे ये ये पढ़ लेना ठीक है ये मैंने बता दिया सारा आपको ठीक है लेट्स मूव फॉरवर्ड ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ टिपिकल नर्व सेल ओ माई गॉड ये ये तो मतलब मेरा फेवरेट हो गया इसको तो मैं आंख बंद करके बना ओके गाइस लेट एस ट्राई ड्रॉइंग इट बाई क्लोजिंग माई आईज ठीक है and and I won't teach teach cheat sorry I won't cheat trust me on this ठीक है तो let's let's draw it like okay मैं यहाँ पे देख के बनाऊँगा नहीं यहाँ पे तो देख के दिखता है तो आंखें बंद करके बनाने की कोशिश करते हैं ठीक है sorry मैं देख ही लेता मेरी आंखें खुली रही है कोई बात नहीं guys देखो ये ऐसे है देखो बताओ बस देखो ये ये देखो दो मिनट में दो मिनट क्या टेन सेकेंड फाइव सेकेंड में बनाया मैंने ठीक है तो दिस इज आउट ड्रॉ इट ठीक है लेबल कर देना डेंड्राइट दिस इज डेंड्राइट दिस इज साइट ऑन एक्स ऑन नर्व एंडिंग्स ठीक है गाइस ये हंड्रेड एंड थाउजेंड टाइम्स बना चुके हैं हम ठीक है आई एम नॉट रिपीटिंग इट 
एंड आई ट्राई क्लोजिंग आईज एंड ड्रॉ बट मैं कर नहीं पाया मैं बार बार आँख खोल रहा था तो लेट्स मूव फॉरवर्ड ठीक है देखो बताओ मेरा वाला ज्यादा अच्छा था दिस इज ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइज ओ माई गॉड आई कैन सी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी स्टूडेंट्स माई गॉड ग्रेट तो गाइज टेल योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन इन या टेल योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन इन मैं लेट मेक इट फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड करते हैं मजा आ जाएगा हमने से सबको चॉकलेट्स देंगे फाइव थाउजेंड चॉकलेट्स मिलेगी सबको लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी क्वेश्चन लिस्ट एडी टू मेथड्स टू रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल वेस्ट डिस्पोजल का मैंने बताया आपको दो तीन चीजें लिखनी होती हैं वट आर द टू थ्री थिंग्स यू यू हैव टू राइट वेस्ट डिस्पोजल का एग्जैक्टली फाइव आर यू हैव टू राइट फाइव आर्स देन यू हैव टू राइट फाइव आर्स एंड गाइज कहीं भी देखो ना कहीं भी लिखे ना लिख दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यू शुड फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेड्यूस में चलो फाइव आर्स यहां पर लिख दिया फाइव आर्स रेड्यूस रीयूज रिसाइकल रेफ्यूज रीपर्पज देन सेग्रगेशन ऑफ वेस्ट सेग्रगेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है सेग्रगेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायो डिग्रेडेबल वेस्ट मतलब मैंने बताया था ना हमारे जो जो हमारे आ, क्या कहते हैं कचरे वाले अंकल होते हैं तो उनकी हेल्प करनी चाहिए हमें कचरे वाले अंकल की हेल्प करनी चाहिए कैसे अपना वेस्ट को सेपरेट करने के लिए आ, अब मैं हमारे घर में गाइस दो डस्टबिन होते एक आ, एक बायोडिग्रेबल डस्टबिन जिसमें ज्यादा किचन वेस्ट जाता है दूसरा नॉन बायोडिग्रेबल डस्टबिन जिसमें आ, पेपर और क्या कहते हैं प्लास्टिक प्लास्टिक पेपर अलग जाता है प्लास्टिक पेपर के लिए अलग रहता है तीन होते हैं एक्चुअली मेरे घर में तो तीन है एक एक तो किचन वेस्ट दूसरा वाला होता है जो प्लास्टिक वगैरह नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट और तीसरा होता है पेपर पेपर कपबोर्ड एक्सेट्रा कुल तो सेपरेट कर लोगे तो इट विल बी इजियर फॉर देम टू प्रोसेस मतलब जो प्लांट वेस्ट है उसका वो कंपोस्ट बना सकते हैं जो दूसरा वाला वेस्ट है प्लास्टिक वगैरह उसको रिसाइकिल कर सकते हैं कुछ और कर सकते हैं ठीक है तो ये सब यूज कर सकते हैं देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन गाइस इस चैप्टर में ना कुछ भी क्वेश्चन है ना बस फाइव आर लिख देना फाइव आर ये दोनों की वर्ड बायोडिग्रेबल डिग्रेडेबल लिख देना एक और वर्ड मैंने बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक और मैंने बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है ये सब डाल देना नाउ मूविंग फॉरवर्ड चलो थोड़ा बच्चे इम्पेशन थोड़ा आगे चलते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेबल अरे वाह बायोडिग्रेबल वेस्ट क्या गाइज विच कैन बी इस बाउट बायोडिग्रेबल वेस्ट विच कैन बी लाइक यू कैन राइट फाइव आर्स ठीक है और थ्री आर्स सेपरेटिंग द वेस्ट सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट है ना बेटा देन बायोडिग्रेबल वेस्ट क्या है विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको तोड़ सकते हैं नॉट बायोडिग्रेबल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जांपल्स गाइस एग्जांपल अगेन एग्जांपल्स लिख देना बस डेफिनेशन लिखो और एग्जांपल डेफिनेशन और एग्जांपल एग्जांपल प्लास्टिक एक्सेट्रा है ना यू कैन राइट दिस एंड दिस वेरी इजी गाइस दो पॉइंट लिखने इतना सारा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना दो पॉइंट बायोडिग्रेबल वेस्ट विच आर विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम है ना एंड रिमूव फ्रॉम द एनवायरमेंट वेर एज नॉन बायोडिबल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है वेरी गुड मैंशन थ्री मेजर प्रॉब्लम कॉज रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डांस बताओ ये तो नॉर्मल लिख सकते हो क्या 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 प्रॉब्लम होते हैं बेटा बताओ कम ऑन मैंशन थ्री मेजर प्रॉब्लम कॉज एज अ रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स कम ऑन Come on, guys. Tell me, tell me. <coughs> exactly. Yeah, social problems, economic problems, ecological problems. Three ni to hoti hain. Hamari hoti hai social problems. Social problems matlab bata society wali problems. Probs. Bata probs hoon likhna exam mein theek hai. Card denge aapke baad problems likhna pura. Wo to map paper ni likhra na. To I can write anything. सोसाइटल प्रॉब्लम बेटा सोसाइटी वाली प्रॉब्लम्स लाइक यू नो लाइक लोगों को डिस्प्लेस करा देते हैं दे दे मेक पुअर ट्राइबल पीपल टू मूव फ्रॉम देयर हाउस इमेजिन आपके घर में कल आपको पुलिस वाले आते हैं और दे आस के टू भैया वैकेट करो अपना हूं तो यू विल फील बैड राइट आप यू विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग यूल स्टार्ट फाइटिंग विद दैम तो सिमिलर सेम थिंग हैपन विद द ट्राइबल पीपल वेन वेन बिग बिग डैम्स आर मेड दे कम सडनली एंड दे विल बी लाइक यू नो आपको वैकेट करना है अपना घर बट वाई शुड दे राइट 
So yeah, exactly. So social problems arise. Then we have ecological problems. Ecological problems में क्या होता है बेटा? They they cut down trees. They cut down huge number of trees. Habitat loss होता है. Many और uh, like you know habitat loss मतलब जो जंगल है वहाँ पे सारे rep, like animals, reptiles, amphibians सब रहते हैं वहाँ पे. उनको अपना घर मतलब they destroy the forest. तो ecological problems है ना? Climate change. Forest काट देते तो CO2 absorb नहीं हो पाता. Global warming होने लगती है. है ना? Climate change होने लगता है. तो that's that's big problem over there. Then uh, third thing guys. इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है बेटा देखो डैम बनाने में बेटा क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीस लगता है थाउजेंड थाउजेंड टेन थाउजेंड टू थाउजेंड क्रोर्स ऑफ रुपीस लगता है फॉर मेकिंग डैम्स तो दैट इज वेरी इकोनॉमिकली डिजास्टर लाइक मतलब बहुत ही मुश्किल होता है इतनी प्रॉब्लम होती है अब अब क्या हो गया अब बेटा इसमें एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ डू यू हाउ डू यू यू नो वॉट आर दॉट डू यू सजेस्ट For conservation of water. आप कहोगे चलो आप कह रहे हो डैम नहीं बनाना चलो ठीक है नहीं बनाते डैम तो इसको कंजर्व कैसे करें बट डैम तो नहीं बना रहे बट स्टिल हमें पानी तो कंजर्व करना है क्यों करें पानी कंजर्व कैसे करें हाउ डू वी डू दैट बाई यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड बाई यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑफ वॉटर कंजर्वेशन बाई यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वॉटर बाई यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वॉटर कंजर्वेशन गाइज ठीक है एग्जाम्पल्स ही लिखेंगे हम यहां पर एग्जाम्पल लिखेंगे टैंक्स अरहर पाइन अहर पाइन ठीक है कुल्स दीज आर ऑल वॉट गाइज दीज आर ऑल ट्रेडिशनल वेज ऑफ वॉटर हार्वेस्टिंग है ना तो मैंशन टू एडवांटेज ऑफ चेक डैम्स चेक डैम्स क्या होता है बेटा जो रिवर्स के बीच में ना थोड़े थोड़े डैम्स बना लेते हैं चेक डैम्स क्या करता है बेटा चेक डैम जो वॉटर होता है ना वाटर के फ्लो को थोड़ा स्लो करता है स्लो करता है तो वाटर कैन सीप इनटू द ग्राउंड तो ग्राउंड वाटर बढ़ाता है ये दूसरी चीज ये वाटर में मस्कीटो ब्रीडिंग वगैरह को रोकता है जैसे कि मान लो मैंने टैंक पे ये टैंक में मैंने पानी स्टेयर कर रखा है तो यहां पे मस्कीटो ब्रीड कर सकते हैं बट इसमें मस्कीटो ब्रीड नहीं कर सकते इसमें मस्कीटो ब्रीड नहीं कर सकते तो मस्कीटो ब्रीडिंग और कंटामिनेशन होने के चांसेस कम रहते हैं ठीक है दीज आर ऑल एडवांटेजेस ऑफ चेक टैम्स तो आई टोल्ड यू सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल गाइस इसको रट्टा नहीं मारना है अपने वर्ड्स में खुद लिखना है रट्टा नहीं मारना एंड एज आई टोल्ड यू या तो ये क्या करते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है है ना मॉइस्चर प्रोवाइड करता है वेजिटेशन के लिए जब आप चेक डैम्स बनाते हो ना तो जो हमारा वाटर सॉइल है उसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है तो वेजिटेशन अच्छी होती है ब्रीडिंग ऑफ कंटेंट यू नो दिस थिंग और ऐसे कंटेमिनेशन से प्रिवेंट करता है और मैंने बता दिया रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड ग्राउंड वाटर को बढ़ाता है ठीक है ग्रेट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव बताओ ट्रेड्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव एंड ट्रेड्स आर इनहेटेड इंडिपेंडेंटली गाइस कैसे मेंडल्स का कौन सा एक्सपेरिमेंट फर्स्ट लॉ को प्रूव करता है और सेकेंड लॉ को बेटा मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये क्या करता है इसने प्रूव करा कि द कैरेक्टर्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स आर इनहेटेड इंडिपेंडेंटली ये कैसे प्रूव हुआ ये प्रूव हुआ हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस से ये हमारा प्रूव हुआ डाई हाइब्रिड क्रॉस से राइट गाइज वो हमारा प्रूव हुआ मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ये हमारा प्रूव हुआ डाई हाइब्रिड क्रॉस से अब आप कहोगे सर कैसे <laughs> बेटा कैसे तो बता दूंगा बट चलो मोनो हाइब्रिड क्रॉस गाइस अब जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिखोगे तो आपको स्पेसिफिकली लिखना है ये पेरेंट जनरेशन है इसमें आपने कैपिटल टी कैपिटल टी लिया इसको ब्रीड कराया आपने स्मॉल टी स्मॉल टी से फिर हमारे एफ जनरेशन में क्या हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ इसमें बस एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ बट एफ में F2 में क्या हुआ दोनों के दोनों कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हुए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी तो इसमें क्या हुआ गाइस इसमें दोनों पेरेंट कैरेक्टर मतलब जो टॉल कैरेक्टर था ये भी और शॉर्ट भी दोनों एक्सप्रेस होता है F2 में बट F1 में बस एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है तो मेंडल ने इस बेसिस पे कहा कि भैया इन दोनों कैरेक्टर जो पेरेंट के कैरेक्टर हैं इनमें से एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है ठीक है ये मेंडल ने बोला देन 
तो गाइज ये पूरा बनाना है आपको टेबल ये पूरा आपको टेबल बनाना पड़ेगा थ्री मार्क्स का है तो गाइज यू हैव टू ड्रॉ दिस वन है ना दिस टेबल तो यू शुड ड्रॉ डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस यहां पर लिखना पड़ेगा ट्रेड्स आर इनहेटेड इंडिपेंडेंटली अब इसमें क्या हुआ गाइज इसमें क्या हुआ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई इसमें ये हो गया हमारा पेरेंटल जनरेशन एफ वन जनरेशन में क्या हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई गाइस दिस इज वेरी एलिमेंट्री हमने बहुत बार कर चुके हैं ठीक है तो आपको ये पता होना चाहिए अब एफ टू में मैंने इसको ब्रीड कराया तो इसमें कौन से कौन से चार गैमीट बनते हैं गाइस कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई दीज आर ऑल गैमीट पॉसिबल ओवर दे दीज आर दैमीट पॉसिबल इन दिस थिंग अब इनको हमें क्रॉस करना है ठीक है डाई हाइब्रिड क्रॉस में दोबारा दिखाता हूं तो जो चार बने थे मेरे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई सिमिलरली कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई राइट कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई डू यू वॉन्ट मी टू कंप्लीट इट की खुद कर लोगे <laughs> सर बोर हो गए हैं कैपिटल आर कैपिटल आर करने पड़े हैं थोड़ा रिवाइज कर देगा ये तो आपको हाँ ये आप कर सकते हो ठीक है ये कर सकते हैं एग्जैक्टली है ना तो हाउ डिड मेंटल प्रूफ दैट इन द थिंग इज गाइज सी मेरे को एक्सप्लेन कर देता हूं थिंग इज कि जो पेरेंट में थे दे वर राउंड एंड येलो पेरेंट में राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन बट ऑफ स्प्रिंग्स में दे वॉज राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड एंड येलो विच वॉज नॉट देर इन द पेरेंटल कैरेक्टर्स मतलब समझ आ रही है जो पेरेंट के कैरेक्टर से उसके अलावा एक नया कैरेक्टर आ गया पेरेंट में दे वॉर राउंड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन ठीक है बट ऑफ स्प्रिंग्स में क्या आ गया बेटा ऑफ स्प्रिंग अरे यार ऑफ स्प्रिंग में क्या हो गया राउंड एंड ग्रीन हो गया और रिंकल्ड येलो हो गया तो ठीक है तो जो पेरेंट्स में नहीं थे वो कैरेक्टर्स आ गए तो इसलिए उसको मेंडल ने कहा कि भैया ये दोनों कैरेक्टर लिंक नहीं है दे कैन गो अलो अलोन ठीक है <laughs> इतनी मुश्किल से लिखा वो डिलीट हो गया बेचारा बताओ कोई बात नहीं आगे चलते हैं अब भगवान कह रहे हैं कि आगे बढ़ो गॉड इज से मूव फॉरवर्ड तो लेट्स मूव फॉरवर्ड आई गेस यू अंडरस्टूड राइट समझ आ गया ना चलो जल्दी से लाइक करो गाई जितने बच्चे देख रहे पहले लाइक करो थोड़ा सर को थोड़ा शांति आने दो लाइक करो और सब्सक्राइब टू द वेदांत नाइन्थ एंड टेंथ चैनल तो ये बना लेना ठीक है <laughs> तो डायबिट क्रॉस बना लेना ओह सिक्सटीन एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ द गार्ड सेल्स इन लीव्स ऑफ अ प्लांट बताओ गार्ड सेल्स क्या करते बेटा लीव्स में गार्ड सेल्स क्या करते लीव्स में यस एग्जैक्टली दे ओपन और ओपन और क्लोज द स्टोमैटा दे ओपन और दे हेल्प इन ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमैटा दट कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव इन और गो आउट ऑक्सीजन कैन गो आउट राइट डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सलेशन इनहेलेशन में क्या होता है इनहेलेशन में डाय बॉडी ये लंग्स का वॉल्यूम बड़ा होता है और प्रेशर अंदर कम हो जाता है एक्सलेशन में वॉल्यूम का लंग्स का वॉल्यूम वॉल्यूम्स का लंग्स कह रहा हूं सॉरी लंग का वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो एयर कम्स आउट इन इनहेलेशन द वॉल्यूम ऑफ माई लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर गोज इन प्रेशर इन साइड डिक्रीजेस एंड आउटसाइड से इनहर इन साइड जाता है तो सिमिलरली यस गाइस Stomata opens and closes because of guard cells. Give two difference between inhalation and exhalation exactly. Yeah. <clears throat> yeah. क्या हो गया? Yes. Diaphragm contract करता है. Diaphragm contract करता है when I'm inhaling. ठीक है. Volume increases, volume decreases in exhalation. ठीक है. Air pressure decreases, air pressure increases. ताकि obviously ना air moves from a region of higher pressure to the lower pressure. 
तो जब अंदर हाई प्रेशर आता है बाहर आ जाता है बाहर अंदर लो प्रेशर होता है तो एयर अंदर चले जाता है तो दैट्स वेरी इजी वी हैव डन इट एयर इज ड्रॉन एंड एयर इज थ्रोन आउट लाइक वाइज ओ माय गॉड 17th क्वेश्चन गाइस व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल नेम द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट एंड स्टेट वन मेजर सिम्टम एग्जैक्टली कम ऑन गाइस How do nerve impulse travel in the body? बताओ इतना इजी क्वेश्चन का इस यही क्वेश्चन आएंगे ट्रस्ट मी ऑन द एग्जाम लेकिन एग्जाम यही क्वेश्चन आएंगे आयोडाइज सॉल्ट क्यों खाना चाहिए टाटा नमक क्यों खाना चाहिए क्योंकि जिससे हमारा थाइरॉइड ग्लैंड सही से चलता रहे और थाइरॉक्सिन बनाता रहे नेम द डिसीज कॉज टू डेफिशन इन द डाइट एंड स्टेट वन मेजर सिम्टम क्या होता है बेटा गोइटर हो जाता है जब आयोडीन कम हो जाता है बॉडी में तब गोइटर हो जाता है गोइटर हो जाता है तो क्या होता है हमारा जो नेक है वो स्वेल कर जाता है नेक स्टार्ट स्वेलिंग ठीक है हाउ डू इंपल्स ट्रेवल इन द बॉडी एक्सप्लेन इंपल्स ट्रेवल इन दम ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इंपल्स इंपल्स ट्रेवल इन बॉडी इन दम ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इंपल्स कैसे करोगे आप डायग्राम बनाओगे हाउ विल ड्रॉ यूल ड्रॉ डायग्राम एंड शो इट ठीक है यूल सो यहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ठीक है आते आते यहां पे केमिकल इंपल्स हो जाता है इसको क्या कहते हैं आप इसको कहेंगे सिनाप्स एंड एंड सिग्नल ऑलवेज मूव फ्रॉम डेंड्राइट टूवर्ड्स द एक्सॉन इट ऑलवेज मूव फ्रॉम डेंड्राइट टूवर्ड्स गाइस ये डायग्राम बना लो देखो देखो एक 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 स्टूडेंट है जिसने ये डायग्राम नहीं बनाया है और एक बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है जिसने ये वाला डायग्राम बनाया है तो आप लोग किसको ज्यादा मार्क्स दोगे इस स्टूडेंट को दोगे कि उस स्टूडेंट को जिसने नंबर डायग्राम बनाया नहीं है यस गाइस किसको नंबर दोगे किस स्टूडेंट को नंबर दोगे इस इस चश्मे वाले स्टूडेंट को नंबर दोगे कि दूसरे वाले को दोगे जिसने बनाया नहीं है बताओ टेलमी है ना वेरी गुड है बेटा चलो आगे गलते हैं जैसे कि बता रहा था आयोडीन इज इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड वो थायरॉक्सिन बनाता है इसके लिए गोइटर इज कॉज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी और सिम्टम क्या है अवेलेबल एनलार्जमेंट ऑफ द नेक स्वेलिंग ऑफ द नेक और एनलार्जमेंट ऑफ द नेक इंपल्स डू ट्रैवल देखो इन्होंने कितना बढ़िया बनाया इन्होंने ऐसा बनाया ऐसा बना लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है बट मेरे जैसा बना लोगे तो उससे ही बहुत अच्छी बात है क्योंकि दैट इज प्रैक्टिकल गाइज और मैंने मतलब कितना थर्टी सेकंड में बनाया थोड़ा और मैं टाइम दूंगा ना तो ये भी फेल हो जाएगा लाइक आई विल बी नेक्स्ट टू पिकासो और लियोनार्डो डाविंची तो वो तो मैं ज्यादा अच्छा बनाता नहीं क्योंकि देन हु विल टीच बायो यू है नेक्स्ट तो गाइज या तो यू कैन ड्रॉ दिस यू कैन ड्रॉ दैट डायग्राम और यू कैन जस्ट शो दैट ऑल्सो की रिसेप्टर ये भी बना सकते हो यहां पर रिसेप्टर बट इम्पल्स के बारे में पूछा है चलो ये एक्स भी बना सकते हो एक्जैक्टली रिसेप्टर देन सेंसरी न्यूरॉन देन ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर यहां पे मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर कुल राइट गाइस चलो गाइस ब्लॉक डायग्राम्स बनाओ मैं बता रहा हूं जितना हो सके उतना ब्लॉक डायग्राम्स बनाओ जितना हो सके उतना डायग्राम्स और एग्जांपल्स बनाओ एंड योर गोना रॉकेट ठीक है तो या ये पढ़ लेना मतलब दिस इज रट्टू वाला थिंग बट आई हैव एक्सप्लेन यू ठीक है गाइस ट्राई टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स ठीक है व्हाट आर द कीवर्ड्स ओवर हियर इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल इंपल्स सिनाप्स ठीक है है ना एंड या न्यूरो यूज कर लेना तो हैवी हैवी वर्ड्स देना मतलब यूज ऑल दैवी हैवी वर्ड्स मतलब टीचर को लगना चाहिए यार ये बहुत स्मार्ट बच्चा है ये वेदांतों से पढ़ के आया है ठीक है ऐसा होना चाहिए ना केमिकल्स न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुआ है एक्सेट्रा हम्म आगे चलते हैं ओ माई गॉड फाइव मार्कर्स आगे क्लैप करो क्लैप करो गाइस सब अपने लिए पहले <laughs> थोड़ा रेस्ट लेंगे हम क्लैप करेंगे अब फाइव मार्कर्स स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग यस गाइस एवरीवन एवरीवन आपको पता ही है क्या करना है क्या करना है हमें 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 सब्सक्राइब करना है नाइन्थ एंड टेंथ के चैनल को और लाइक करना है वीडियो को और और फिर फाइव मार्क्स करने हैं हमने ठीक है क्लैप गाइस यू गाइस आर डूइंग वंडरफुली वेल ठीक है आई होप यू आर एंजॉइंग आई एम एंजॉइंग एक मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ाते हुए आई होप आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा 
है ना पढ़ते हुए <laughs> पढ़ते हुए कहीं मजा नहीं आता किसी को बट या आई फील लाइक मजा आता है राइट right. समझ भी आ रहा है मजा भी आ रहा है दैट्स बिकॉज यू आर इन वेदांतु राइट यप ओके वी हैव गॉट नाइन्थ एंड टेंथ का लोगो वहां पे उस पर क्लिक कर दो मतलब सब्सक्राइब करो फाइव मार्कर्स गाइस लेट्स बिगिन दिस सेशन मतलब सेशन क्या सेशन तो चल ही रहा है लाइक लेट्स बिगिन द क्वेश्चन लेट्स डू दिस क्वेश्चन अ ब्लू कलर्ड फ्लावर Is denoted as capital B, capital B. ठीक है ओके क्रॉस विद अ स्मॉल बी स्मॉल बी रिप्रेजेंट एफ वन क्रॉस डायग्रामेटिकली एंड मैं कलर ऑफ द फ्लावर एक्सपेक्टेड इन द एफ वन जनरेशन बताओ कौन बताएगा इसको ये तो बहुत ही ईजी है यार ये तो ये तो बहुत ही ईजी है बताओ वॉट विल एपन ओर हम्म एग्जैक्टली exactly. क्या होगा ब्लू फ्लावर होगा क्योंकि ब्लू डोमिनेंट है है ना तो सारे के सारे इनको क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा बेटा कैपिटल बी एंड स्मॉल बी इन द एफ वन जनरेशन तो ऑल ऑफ देम गोना बी ब्लू द एफ वन फ्लावर सेल्फ व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ व्हाइट प्लांट्स इन द एफ टू जनरेशन मतलब अभी एफ में कैपिटल बी क्या है इसको दोबारा मैंने कैपिटल बी स्मॉल बी से कर लिया तो क्या होगा बताओ नाउ बताओ व्हाइट फ्लावर कौन सा होगा ये कौन से कौन से होंगे ये होगा हमारा ब्लू ये होगा ब्लू ये होगा ब्लू और ओनली दिस वन इज गोन अभी व्हाइट दिस वन इज गोन अभी व्हाइट व्हाइट होगा तो बेटा कितना हो गया ट्वेंटी फाइव परसेंटेज आउट ऑफ फोर ओनली वन इज व्हाइट इन टू हंड्रेड इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव देखो मेरी मैथ्स कितनी अच्छी है राइट right? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द जीनो टाइप्स ऑफ बी बी एंड बी बी एंड बी 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 जीनो टाइप क्या होता है बेटा जेनेटिक मेकअप बी बी का जेनेटिक मेकअप कितना है बेटा रेशियो बताना बी बी कितने हमारे बी बी तो सर एक है कैपिटल बी कैपिटल बी कितने हैं दो हैं तो रेशियो क्या हो गया वन इज टू टू हो गया बताओ बेटा वन इज टू टू इज टू थ्री नहीं पूछा उसने पूछा है एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ जीनो टाइप ऑनली कैपिटल बी कैपिटल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी दैट सेट इसने ये नहीं पूछा स्मॉल बी स्मॉल बी नहीं आया गलत कर दोगे यू विल मेक इट रॉन्ग थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल मेक इट रॉन्ग आंसर शुड बी वन इज टू टू ओनली राइट ग्रेट यस गाइज इनके आंसर नहीं है बट आंसर मैंने सारे बता दिए आपको ठीक है आई हैव एक्सप्लेन द आंसर्स गाइस है ना क्वाइट वंडरफुल एक्सप्लेन हो गया आगे चलते हैं आइडेंटिफाइड द अबाउट डायग्राम विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग विच कैरीज डी ऑक्सीडेड ब्लड मेरा देखो ये ऐसा ही एग्जाम में आएगा आपको ड्रॉ करने के लिए ज्यादा नहीं पूछेंगे ये क्वेश्चन आएगा ड्रॉ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट डबल सर्कुलेशन वेरी इजी अरे सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट ब्लड कौन कर करते बेटा ये रहा हमारा आयोटा तो आयोटा हो गया यहां से निकल रहा है ना देखो हाँ यही है यही है ना हाँ और दूसरा ऑक्सीडेटेड ब्लड ये यहां से आता है है ना पल्मनरी वेन तो आई कैन डी एन एफ फ्लो चार्ट गाइस फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट डबल सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट करो लंग से स्टार्ट कर दो है ना लंग्स से पल्मनरी वेन देन लेफ्ट एट्रियम देन लेफ्ट वेंट्रिकल देन आयोटा देन ऑर्गन्स देन राइट एट्रियम वीना कावा देन वीना कावा 
राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल एंड पलमनरी आर्टरी एंड लंग्स अगेन दर यू अंडरस्टैंड गाइस लंग्स अगेन तो इसको ड्रॉ कर लेना वेरी इजी गाइस ये ये थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स कर चुके हैं ठीक है ये इसमें कुछ है नहीं आई यू टू अंडरस्टैंड गाइस सो यू हैव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट मतलब ऐसा गंदा सा मत बनाना आई शो यू हाउ टू ड्रॉ इट एग्जैक्टली तो राइट एट्रियम मैंने बताया था ये भी लिख सकते हो लाइट एट्रियम लाइट राइट वेंट्रिकल और एफ वॉट एवर एफ वॉज लेफ्ट सॉरी एफ वॉज पर्मनरी आर्टरी भी तो आ रही है वहां से सॉरी पर्मनरी वेन यहां पर पर्मनरी आर्टरी नहीं गाइस यहां पर्मनरी वेन है ओ व्हाट वॉज द क्वेश्चन एक्चुअली ओके ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गाइस हुज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड पर्मनरी एक्सैक्टली एक्चुअली या वी कैन राइट डी एंड बी और डी ऑक्सीडेड ब्लड यू कैन राइट ई एन ए और सी वॉट एवर यस गाइस ठीक है मूविंग फॉरवर्ड लाइक द लेफ्ट साइड कैरीज ऑक्सीडेड ब्लड द राइट साइड कैरीज डी ऑक्सीडेड ब्लड एंड दिस वेरी गुड तो यू कैन या गाइस यू कैन ड्रॉ द डायग्राम लाइक दैट ऑल्सो एज एस जो ब्लॉक डायग्राम मैं बनाता हूं आप वो भी बना सकते हो ठीक है मूव फॉरवर्ड डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन बताओ इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में फर्क क्या होता है बेटा इनवॉलेंट्री एक्शन में ब्रेन भी यूज हो सकता है बट रिफ्लेक्स एक्शन में ओनली स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व विच सिग्नल्स वुड भी डिस्टर्बेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिफ्लेक्स एक्शन विल भी मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड विल भी अफेक्टेड एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिसेप्टर इन द बॉडी रिसेप्टर क्या करते हैं बेटा दे टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन टू द ब्रेन वोट द रिसेप्टर्स डू दे रिसीव द चेंजिंग इन द स्टिमुलस जब स्टिमुलस चेंज होता है जब स्टिमुलस चेंज होता है राइट right गाइस तो वो कैसे कैरी होता है हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ठीक है दैट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन एक्जैक्टली इट इन्वॉल्व ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड फंक्शनिंग रिफ्लेक्स एक्शन मोस्टली इन्वॉल्व ओनली वर्ड स्पाइनल कॉर्ड है ना इंक्लूड डेली लाइफ प्रोसेस ब्रीदिंग एक्सेट्रा अब एमरजेंसी में रिफ्लेक्स एक्शन कब होता है एमरजेंसी में जैसे कि मतलब जब आप किसी बेस्ट पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पे यू नो टच कर देते हो या हीटेड लाइक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो कौन सा अफेक्ट होगा गाइस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में रिफ्लेक्स एक्शन हमारा अफेक्ट हो जाएगा गाइस इस डायग्राम की जगह ब्लॉक डायग्राम भी बना सकते हो जो मैंने बताया हुआ है एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिसेप्टर्स दे हेल्प इन कैरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सॉरी दे हेल्प इन कैरिंग चेंज स्टिमुल टू द ब्रेन फॉर रेस्पेक्टिव answers like respective response to so, example likh dena yaar tongue taste nose ears sab hai hamare kya hai receptors name two parts of the brain which is also part of endocrine gland batao kya hoga iska answer guys name two parts of the brain which are also part of the endocrine gland yes guys come on come on pituitary and hypothalamus Your person is not able to maintain a proper posture, balance in his body. Which part of the brain is likely to be affected? Balance किस किस होता है, guys? किस part of the brain किस होता है? Balance किस part of the brain किस होता है? मैं देख रहा हूँ chat box में. Come on. Exactly, my dear friends. Seri bellum की वजह से होता है. Seri bellum की वजह से हमारा ये होता है. ठीक है? Great job. अब नाउ थर्ड पार्ट विच ऑफ द हॉर्मोन एसोसिएट विद ईच ऑफ द फॉलोइंग दिस थिंग अरे यार चेंजेस इन द प्यूबर्टी इन बॉयज का इसके होता है टेस्टोस्टेरॉन लोअरिंग लेवल ऑफ ब्लड शुगर क्या रिलीज होता है कौन करता है इंसुलिन डॉर्फिजम ग्रोथ हॉर्मोन फ्रॉम पिट्यूट्री गाइज देखो हॉर्मोन से एक क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आएगा मतलब नाइनटी नाइन परसेंट आएगा हॉर्मोन्स पढ़ लेना कौन सा ग्लैंड कौन सा हॉर्मोन बनाता है और उसका फंक्शन क्या है गाइज 
हंड्रेड परसेंट आता है इस पर क्वेश्चन ठीक है इसमें नो डाउट कि इस पर क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा आएगा जरूर आएगा ठीक है मतलब नहीं आएगा तो मतलब मारना मत मेरे को बट आएगा ठीक है नहीं आएगा तो फिर ठीक है कोई बात नहीं जो आएगा उसको आंसर कर देंगे ठीक है सैरी बेल्ला में फॉर पॉस्चर हाइपोथलामस एंड पिटी आर पार्ट ऑफ द ब्रेन विच आर ऑल्सो एंडोक्राइन टेस्टोस्टेरॉन इंसुलिन एंड ग्रोथ हॉर्मोन ठीक है सर तो थक थकते जा रहे हैं चलो बट इसको खत्म करेंगे डिफाइन एक्सक्रीशन प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एक्सक्रीशन कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट होता है ठीक है नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द बॉडी और किडनी यस गाइस आंसर इज नेफ्रॉन मेरे स्मार्ट बच्चों न्यूरोन मत लिख देना ठीक है नेफ्रॉन होता है द एक्सक्रीटी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज लेबल द ऑर्गन विद फॉर्म यूरिन एक्सक्रीटी सिस्टम बनाने बैठा देखो किडनी बना दी यूरेटस बना दिया यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा बस दो वेन्स बना दो दो आर्टरीज बना दो लाइक दिस ठीक है दिस इज वॉट हाउ यू विल ड्रॉ लिख दो किडनी ये क्या है हमारा यूरेटस यूरिनरी ब्लैडर वी हैव गॉट यूरेथ्रा किडनी यूरेटस यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा ठीक है गाइस वेरी इजी है ना ये तो मुझे मक्खी की तरह लग रहा है वट डू यू से गाइस डजेंट इट लुक लाइक हाउस फ्लाई थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो नो no, कोई बात नहीं तो गाइस एग्जैक्टली मेटाबॉलिक वेस्ट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट फॉर्म ओके आ फंक्शन हम देखें नहीं किडनी फॉर्म यूरिन यूरेटस टेक्स द यूरिन फ्रॉम किडनी टू दर्स द यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर स्टोर इट एंड यूरेथ्रा रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी राइट आगे चलते हैं ये आगे चल नहीं रहा <laughs> ये कह रहा है पहले बताओ ये बेटा ये किडनी है ये यूरेटर है यूरिनरी ब्लैडर है ये यूरेथ्रा है यूरेथ्रा कहाँ गया हमारा यूरेथ्रा था नीचे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज वट What happens of the leaves? What happens of the leaves of a healthy? क्या है? What happens to the leaves? बेटा of the leaves नहीं है? ये what happens to the leaves of a healthy potted plant when where हो गया भाई अब when coated with the petroleum jelly ठीक है थोड़ा English कर लेते हैं English का paper खत्म हो गया but still try to help what happens to the correct the sentence नहीं होता grammatically correct करो What happens to the potted plant? These are what are when when coated with the petroleum jelly. Tell me. What are the different pathways in which glucose is broken down to provide energy with the different organs? Tell me. Now, here yeah, leaves pe ye hamara leaf hai. Leaf pe bechare leaves pe apne stomata pe jelly laga di hai. To kya hoga? Carbon dioxide bahar nahi ja sakta. Sorry. ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा है ना ट्रांसपीरेशन नहीं हो पाएगा स्टोमेटा से तो वाटर भी तो एक्सकेप करता है तो ट्रांसपीरेशन नहीं हो पाएगा ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो वाटर नहीं आ पाएगा ऊपर वर्ल्ड डिफरेंट पाथवे इन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड अरे वाह बेटा देखो एरोबिक एक्सप्रेशन एनोरोबिक एक्सप्रेशन एरोबिक पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनोरोबिक में लैक्टिक एसिड इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड तो ये तो करोड़ों बार कर चुके हैं लाखों करोड़ों बार और जो बच्चा ये गलत करेगा उसकी होगी बहुत सारी लाखों करोड़ों बार पिटाई ठीक है जो ये गलत करेगा तो आई टोल्ड यू पेट्रोलियम नहीं लगा लेंगे तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा रेस्पिरेशन भी नहीं होगा सनलाइट नहीं रिसीव होगी बेसिकली फर्स्ट टू कर लो डज नॉट प्लांट हेल्दी नहीं रहेगा हेल्दी बेचारा प्लांट बीमार हो जाएगा और मर जाएगा तो भाई ये तो हमें पता ही है ये देखो ये एरोबिक रेस्पिरेशन ये लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ये लैक ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं देख रहे हो राइटिंग कैसी होने लग गई है 
with the passage of time writing also becomes poorer and poorer name the respiratory pigment of human beings where is it found yes guys where is it found respiratory pigment of human being is hemoglobin found in the blood on the rbc mention function of the lymph of the body lymph kya karta hai transportation of fat and immunity major points of difference between autotrophic and heterotrophic autotrophs apna khana khud banate hain heterotrophs apna khana dusron se le lete hain hai na human body is hemoglobin found on the rbc function of lymph in the body include return of fluid from interstitial spaces to the blood ye bhi hota hai absorption of फैट थ्रू द एब्जॉर्शन ऑफ फैट लिख देना लैक्टेल्स वैक्टेल्स मत लिखना ये लैक्टेल्स मतलब विलाई में होती है ओके okay. विलाई बहुत इंपॉर्टेंट है वेर आर दे प्रेजेंट द स्मॉल इंटरेस्टाइन दे हेल्प इन अब्जॉर्शन ऑफ द रजिस्टर्ड फूड प्रोवाइड इम्यूनिटी जैसे बताया था ऑडोट्रॉफिक सिंथेसाइज देर ओन फूड दे डू नॉट सिंथेज देर ओन फूड दे आर कॉल एज प्रोड्यूसर्स दे आर कॉल एज कंज्यूमर्स सनलाइट इज नीडेड सनलाइट के बगैर मतलब कर लेंगे बट ये नहीं होंगे तो वो नहीं हो पाएंगे एग्जाम्पल्स अगेन एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन reproductive system oh ho ovary produce the female gamete that is egg or ova or also hormones estrogen progesterone oviduct transfer of egg or ova है ना ट्रांसपोर्टेशन यूट्रस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा बेटा स्ट्रक्चर क्या होगा प्लेजेंटा का प्लेजेंटा का देखोगे इट्स अ टिश्यू है ना विच इज एम्बेडेड विच इज फिंगर लाइक पोजिशन विच इज एम्बेडेड इन टू द यूट्रस ठीक है एंड वॉट द फंक्शन इट हेल्प इन एक्स द एक्सचेंज मीडियम मीडियम बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द एक्सचेंज एक्सचेंज मीडियम बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द यस गाइस डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मदर्स बॉडी राइट तो ओवरी का फंक्शन बता दिया मैंने प्रोड्यूस ओवर रिलीज हॉर्मोन्स ओविडक्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीज ओवा यूट्रस डेवलपमेंट ऑफ द दिस थिंग एंड वजाइना एंड सर्विक्स दे एक्ट एज अ बर्थ कैनल गाइज दे एक्ट एज अ बर्थ कैनल प्रेजेंटा इज अ फ्लैट डिस्क हाँ गाइज मैं ये भूल गया था फ्लैट डिस्क लिखना है आपको प्रेजेंटा इज गाइज की वर्ड लेट मी मार्क द की वर्ड फॉर यू फ्लैट डिस्क है ना अटैच टू द वॉल्स ऑफ द यूट्रस है ना गाइज इट हैज फिंगर लाइक ब्रांचेस गाइज फिंगर लाइक ब्रांचेस विलाई दैट इज कनेक्टेड टू द मदर्स ऑर्गन मतलब यूट्रस इट हैज फिंगर लाइक organs it has finger like projection which are connected to the mother's organ that is uterus which are connected to the uterus theek hai ye likhna hai bas do disc shape hai placenta kya hai disc shaped hai finger like things hai jo uterus mein attached hai theek hai what is the help in the help in transportation of nutrients remo removal of waste material act as a protective membrane and immunity cool ab jaldi se kya karoge jaldi se kar lo clap jaldi se karo clap <laughs> क्योंकि हमने करा है ग्रेट जॉब क्लैप फॉर यू गाइस क्लैप फॉर योर सेल्फ अमेजिंग गाइस अमेजिंग ग्रेट जॉब बहुत ही बढ़िया बच्चे ग्रेट जॉब गाइस क्लैप फॉर योर सेल्फ बहुत तकड़ी तरीके से क्लैप करो क्योंकि एक बहुत ही अमेजिंग सा सेशन करा है हम लोगों ने अमेजिंग वर्क गाइस ग्रेट जॉब ग्रेट जॉब तो ऑलमोस्ट वी हैव टच ईच एंड एवरी थिंग घंटे का पेपर हमने वन आवर ट्वेंटी मिनट्स में कर लिया है लिखते भी थोड़ा तो और आधा घंटा और एक्स्ट्रा कर लो बस राइट अमेजिंग गाइस तो बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट फॉर लास्ट टाइम लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो नहीं लगा हो तब भी लाइक करो ठीक है सब्सक्राइब टू आर फेवरेट चैनल दैट इज विदाउट टू नाइन्थ एंड टेंथ एंड कीप स्माइलिंग गाइज अभी और भी रिविजन सेशन होने वाला है कल अभी शेखर का सेशन है डू अटेंडेड है ना एंड टेंशन नहीं लेने का और एकदम रॉक करने का और स्माइल करते रहने का Keep smiling guys I'll see you in the next session and you can write to me at amrit.rajatvedant.com and as you all know like share and subscribe Keep smiling guys have a good night and I'll see you in the next class bye bye have a good day